Siku ya leo katika kipindi chetu cha afya ya kitaa tutapenda kujadili juu ya mtazamo wa jamii juu ya kitambi na kama jamii inajua madhara ya kitambi. Kiujumla tu utakuwa nami Dr. Boaz Mkumbo nitapenda kuwapitisha hatua kwa hatua nini maana ya kitambi, madhara ya kitambi na nini kifanyike ili tuweze kuokoa jamii ambayo inaweza kuwa katika utarajiwa au katika msongo wa maumivu yatokanayo na madhara ya kitambi. Basi leo tuna video kadhaa hapa ambazo tutazipitia, tutazijadili kwa pamoja. Usifunike video hii hakikisha umeitazama mpaka mwisho. Lakini na kuomba tu bonyeza alama ya subscribe na usisahau kubonyeza alama ya kengele. Basi twende moja kwa moja tuone mtazamo wa jamii juu ya kitambi na uzito mkubwa. Nataka nikuulize swali. Mtu anavyokuambia unavyosikia neno kitambi au unavyomuona mtu mwenye kitambi, huwa unapata tafsiri gani au unaelewaje kuhusu neno kitambi? Kitambi maana kwamba ni ongezeko la tumbo. Ehe, kwamba ongezeko la tumbo, tumbo limekuwa kubwa ndio inaonekana mtu ana nini? Ana kitambi. Na iki kitambi huwa vinatokea hata kwa kina mama e, wanakuwa na matumbo makubwa ndio wanaonekana kwamba nini wana kitambi wewe ukawa mwembamba kitumbo kidogo ukamwambia una kitambi hapana tumbo likiwa kubwa sana kwa na wewe una nini unaambiwa una kitambi kwa hiyo ni ongezeko la nini ongezeko la tumbo unadhani kwa nini e, mdau huyu katika jamii anasema ya kwamba kitambi ni ongezeko la tumbo kwa hiyo kama wewe una uzito mkubwa halafu hauna ongezeko la tumbo basi wewe hatukutafsiri kama una kitambi. Je, hiyo ni tafsiri sahihi sio kweli? Sio tafsiri sahihi. E, kitambi ni ongezeko la mafuta ya ziada kuliko mafuta ambayo yanashauriwa kiafya. Binadamu huwa ana kiwango cha mafuta sahihi ambacho unashauriwa kiafya tunaita fat threshold level baada ya kuongezeka kuzidi kile kiwango mafuta yoyote ya ziada ambayo yanaongezeka yanakuwa si salama kwa afya yako na kadiri yanavyozidi kuongezeka kinga ya mwili huyatazama hayo mafuta kama kivamizi cha mwili ndio maana watu wengi wenye uzito mkubwa wanasumbuliwa sana na magonjo ya mzio sugu ikiwepo shinikizo la damu e, pumu ya kifua e, ikiwemo matatizo ya magoti matatizo ya allergy ya ngozi matatizo ya allergy mafua ya kudumu na kadhalika mambo hayo yote yanasababishwa na mwili kukaa na mafuta mengi kwa muda mrefu kwa hiyo hata yale mafuta ya ziada ambayo yamezidi kwenye mwili wako hata kama ni kilo mbili, ni kilo tatu, ni kilo nne, ni kilo kumi, ni kilo shirini, ni kilo hamsini. mafuta yoyote yaliyozidi katika mwili wako ni hatari sana na madhara ya kitambi hutokana na umeruhusu hayo mafuta ya ziada yakae kwa muda gani katika mwili kwa hiyo usitafsiri kitambi mpaka uwe na e, umbo ambalo limeweka mafuta kwenye tumbo hapana E, kitambi tuna tafsiri ya kwamba una mafuta ya ziada ambayo umehifadhi mwilini kuliko kiwango ambacho kinashauriwa kiafya si kuwa na tumbo tu peke yake mtu anaweza kaa hana tumbo lakini ana mafuta ya ziada ambayo ameyazidisha mtu anapata kitambi au mambo gani yanayopelekea mtu kupata kitambi unajua dadangu kitambi kuna aina nyingi za upatikanaji wa kitambi Kitambi kuna wale ambao wanazaliwa navyo vitambi. Ehe, na vitambi vingineo wanapata kutokana na chakula. Kwamba mafuta mafuta yanasababisha vitambi. Ulaji wa chakula unasababisha kitambi. Unajua hata kama mimi unavunua na iki kitambi, mimi nilipata kutokana na chakula sio kama nilizaliwa nacho. Ila kuna wengineo wamezaliwa nacho. Ndio maana hata kuna msemo mwingine anasema kitambi si pesa. Kwa sababu unaweza kuwa na kitambi la kwa mujibu wa huyu jamaa anatuambia kwamba kitambi kinatokana na kuzaliwa nacho kitambi pia unaweza kukipata kutokana na mfumo wa maisha. E, kitaalam hili likoje? E, kuna elimu inaitwa epigenetics. Epigenetics maana yake ni kwamba ni jinsi gani mazingira ambayo unaishi yanaathiri mfumo wako wa maisha na jinsi gani mazingira unaoishi yanaathiri baolojia ya mwili wako.
Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya baolojia ya mwili wako na vyakula unavyokula. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya baolojia ya mwili wako na vinywaji unavyokunwa. E, e, sigara unavuta. Kwa kiujumla tu ni kwamba e, uzito mkubwa hutokana na hitilafu ya baolojia ya mwili kwa sababu ya wewe kutokujua aina gani ya chakula unatakiwa kuulisha mwili wako. Light kama ungekuwa unajua namna gani mwili wako unatakiwa kulishwa chakula usingekuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo uzito mkubwa hutokana na wewe kutokujua jinsi gani mwili wako unatakiwa kupewa chakula na hicho chakula kiendane na baolojia ya mwili wako. Hiyo ndo tafsiri halisi kwa nini wewe umepata kitambi na uzito mkubwa. Kuna watoto ambao huzaliwa na uzito mkubwa. Hii ni kwa sababu wanatoka katika mazingira ya mama ambaye tayari hali yake ndani si salama. Unajikuta mama ana uzito mkubwa kupindukia, mama ana ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari. Kwa hiyo yale mazingira mtoto anapokuwa katika damu ya mama ambaye ni mtarajiwa wa kuumwa kisukari, ana uzito mkubwa kupindukia. Yale mazingira yanamuathiri mtoto. Mtoto naye anatoka na uzito mkubwa. Kwa hiyo kumbe uzito mkubwa ehe, utokana na wapi mwili wako unapouhatarisha. Kwa hiyo unaweza ukaanza kuhatarishwa kuwa na uzito mkubwa tangu unapokuwa tumboni mwa mama yako. Unaanza kuhatarishwa na kupata uzito mkubwa na kitambi baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tukitaka kupambana na uzito mkubwa ulio kithiri, tunatakiwa kwanza tuanzie kumsaidia mama mjamzito ale vizuri aweze kudhibiti uzito mkubwa aweze kudhibiti pia na hali ya utarajiwa wa kuumwa kisukari huko siku za mbeleni kwa sababu mambo hayo mama mjamzito yanamuhatarisha kuzaa mtoto mwenye uzito mkubwa na uzito mkubwa wakati unazaliwa e, hali hiyo inamuhatarisha huyo mtoto kunenepa sana siku za usoni kwa hiyo ili kuweza kuvunja mnyororo wa unene tunatakiwa kuanzia E, mama anapobeba ujauzito aweze kushauliwa njia sahihi ambayo anatakiwa kula kuweza kudhibiti magonjwa lakini pia baada ya kuzaliwa mama aweze kushauliwa mtoto anatakiwa alishwe vipi na baada ya kuwa na utambuzi wewe pia uweze kujihoji je unavyokula ni sahihi au si sahihi kwa hiyo huyu jamaa anavyosema ya kwamba e, kuna kitambi unazaliwa nacho na kuna kitambi cha maisha nikwambie tu kwamba asilimia zote watu wengi wenye uzito mkubwa hutokana na mwili unaouhatarisha katika mazingira ambayo sio salama mazingira hayo yanabadilisha baolojia ya mwili wako hatimaye mwili wako unatengeneza kitambi pesoko ukawa hauna kwa hiyo kitambi kuna, kuna, kuna kitambi inayosababishwa na chakula na kuna vitambi ambavyo watu wanazaliwa navyo vya asili eh vyakula vya mafuta vya mingi vinasababisha nini vinasababisha vitambi hizo kaniambia ni vyakula gani vinavyosababisha vitambi hasa asime nyingi wataalamu wanasema vyakula vya mafuta ndio vinasababisha nini vitambi unaona wewe unakula sana vyakula vya mafuta nashukuru Mungu au kwenye mapishi mke wangu kidogo ana, ana mafuta anayekaeka kidogo mengi mafuta ndio maana kitambi kimetokea hiki ehe mafuta anaeka mengi pamoja na vyakula unadhani kwa mujibu wa maelezo ya huyu jamaa anaamini ya kwamba vyakula venye mafuta mengi ndivyo huleta kitambi lakini ukirudi kwenye misingi ya sayansi ya kitambi na vyakula na mtindo wa maisha Uh, utakuja kukubali ya kwamba au kuamini haya ninayoamini ya kwamba uh, kitambi kinatokana na sukari ya ziada iliyokosa matumizi katika mwili wako kuhifadhiwa mwilini katika mfumo wa mafuta kwa hiyo sukari yoyote ya ziada katika mwili wa binadamu huwa inahifadhiwa katika mfumo wa mafuta kwa asilimia zaidi ya 95 kwa hiyo kumbe kadi unavozidi kunenepa e, ndivyo unavozidi kuongeza akiba ya sukari katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo kitambi kinavozidi kuwa kikubwa tunatakiwa tumtafsiri mtu kwamba ah huyu jamaa ana zina kubwa ya sukari iliyohifadhiwa mwilini katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo ndio tafsiri halisi ya kitambi. Kwa asilimia kubwa kitambi akitokani na kula vyakula vya mafuta E, watu wengi wanaamini ya kwamba you can eat fat and get fat kitu ambacho sio kweli kwa sababu ukiludi kisayansi kitambi ni tatizo la homoni 
Kwa hiyo ukiangalia e, vyakula gani ambavyo huwa vinasisimua mwili kutema homoni nyingi ambazo huwa zinahifadhi mafuta na kukuzuia wewe usichome mafuta utajikuta kwamba e, vyakula vya wanga na sukari ndio vyakula ambavyo vinaongoza kusisimua mwili wako kutema homoni nyingi ambazo zinakuhifadhia mafuta na kuzuia wewe usiweze kuchoma mafuta lakini vyakula venye mafuta e, ni vyakula ambavyo haviwezi kuzuia mwili kuchoma mafuta kwanza ni vyakula ambavyo havichokozi mwili kutema homoni nyingi zinazozuia e, wewe usipungue kwa hiyo vyakula vya mafuta vinakusaidia wewe kuweza kuzuia ongezeko la kasi la uzito wako lakini kuna mafuta mazuri na kuna mafuta mabaya. Katika kitabu chetu cha sayansi ya mapishi e, tumeeleza mafuta yapi ni mazuri ni ma, na mafuta gani ni mabaya. Mafuta mazuri tumeeleza ni mafuta ambayo yanatokana na vyakula asili, kwa mfano labda kuku ana mafuta, samaki ana mafuta, parachichi lina mafuta. Mafuta vyakula venye mafuta katika mtindo huo havina tabia ya kumnenepesha mtu, lakini vyakula vya wanga, ugali, wali, ndizi, viazi E, juisi soda e, hivyo ndivyo vyakula ambavyo vinaongeza kitambi katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kuna fikra potofu sana katika watu wengi kwamba mtu anapokuwa na kitambi wanamtafsiri ya kwamba ana mafuta mengi mwilini. Kwa hiyo wengi wanafikiria ya kwamba yale mafuta yanatokana na vyakula vyenye mafuta kitu ambacho sio kweli kama vile nilivyofafanua. Jigeni ambavyo vinaleta kitambi au asma nyingi wanasema kwamba vinywaji ambavyo vya nani vi, kama bia ukipiga sana bia watasema unatoka kitambi ehe na vile vinywaji vingine line line wanavyosema vinatoa sana vitambi lakini mimi nashukuru mimi bia sinywi bia mimi sinywi lakini kitambi kimetoka kutoka nini kwa ajili ya chakula mafuta tunapokuwa na wake zetu wake zetu asma nyingi majumbani humu mafuta yanaika mengi sana kwenye chakula kwa hiyo maana vitambi watu wengi tunatoka sana na vitambi kwa mujibu wa huyu jamaa anasema ya kwamba e, pombe inasababisha uzito mkubwa na kitambi. Ni kweli kabisa hili nakubaliana naye kwa asilimia moja. E, pombe aina yoyote, pombe kali na pombe hizi za kawaida, yani bia, e, zinachangia sana kuongezeka uzito kwa kasi kwa sababu e, pombe unapoimimina kwa wingi katika mwili wako. Kumbuka pombe huwa haichakatwi na kiungo chochote katika mwili wa binadamu isipokuwa ini. Kwa ini pekee ndilo husika na kutumia pombe. Sasa pale ini linapotosheka uhitaji wake, pombe yote inayobaki ubadilishwa kuwa mafuta. E, sasa pombe unapoitumia kupindukia huwa inaenda kuathiri viungo vya ndani inasababisha mlundikano wa mafuta ya ziada katika viungo vya mwili tunaita visceral fat deposition sasa watu wengi huwa wanafikiria kwamba ni heli wanywe pombe kali kama hizo spirit kwamba zinasaidia kuweza kuchoma mafuta ya ndani lakini sio kweli E, unapokunywa spirit kumbuka kwamba alcoholic percentage ni kubwa. E, ukali wa pombe au ubaya wa pombe tunaangalia kwa kuwa na alcoholic percentage kubwa. Kwa hiyo kama alcohol percentage ni kubwa maana yake ndivyo utapata madhara makubwa kwenye ini, kwenye moyo, kwenye figo na katika viungo vingine vya ndani. Kwa hiyo wewe unayetumia spirit mbadala wa bia ili kutokunenepa ndivyo unavozidi kujiumiza zaidi. Kwa hiyo kadiri pombe inavyokuwa na percent kubwa ndivyo inavorundika mafuta mengi kwenye ini na ndivyo inavoathiri ini kuratibu matumizi mazuri ya sukari, kuondoa sumu mwilini na ndivyo unavojihatarisha kupata magonjwa sugu mwilini kiwemo kisukari, shinikizo la damu na maradhi mengine mengi yatokanayo na hayo maradhi ya awali. Lakini pia e, ubaya wa pombe, e, unapokunywa pombe yoyote ambayo e, wewe unalazimika unywe kwa wingi ndipo pombe ikole na penyewe ni changamoto kwa sababu e, unapoinywa kwa wingi maana yake unazidi kuongeza wingi wa madhara ya pombe katika mwili wako. Kwa jitahidi sana kukaa mbali na pombe. Kwanza pombe haina virutubisho vyovyote, haina vitamini, haina madini. Kusema kwamba usipoinywa utapungukiwa na mwili wako utaingia katika maradhi. Hivyo vitu vyote ni viburudisho. Kibaya zaidi ni kwamba watu wengi tunabadilisha pombe inakuwa chakula na madhara yake yanakuwa ni makubwa sana hapo baadaye kuliko faida ambazo wewe unaona kwamba unanufaika kwa sasa hivi. Sawa, umeshawahi umeshawahi kupata madhara yoyote kwa sababu ya kitambi? 
E, dadangu mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu madhara bado sijapata ila madhara ambayo napata mimi kwamba kuongezeka uzito kuongezeka uzito hata kama nikienda safari ndefu ya kutembea najiona kabisa kwamba nini kwamba nimechoka ehe hata nikisema nikimbie kwa robo kilomita nusu kilomita najiona kabisa kweli hapa sasa ile ile nani pumzi nafaje zinaniishia toka nini chikitambi kinanisumbua tofauti na zamani zamani kwa tosi na kitambi ni kwa mwembamba kama wewe niko nakimbia kilomita tatu, kilomita nne bila shaka yote lakini sasa hivi kweli hiki kitambi kinasababisha na kwa nguvu si na pumzi zinanikata haraka sana ulishawahi kwenda hospitali ukamwa ni kweli uzito mkubwa unasababisha kwe, mtu kuwa anachoka mapema pumzi zinakuwa ni haba unakuwa una crave hewa unapotembea ngazi kidogo tu kifua kinajaa kina Uh, hayo yote yanasababishwa na nini? E, kadili mwili unavozidi kuhifadhi mafuta ya ziada ndivyo e, maelekezo yanavyoenda kwenye figo figo ziweze kuangania madini chumvi na maji. Uh, kwa hiyo mtu unavozidi kuwa na uzito mkubwa ni sawa na unavozidi kuongeza maji kwenye godoro. Kwa hiyo godoro linakuwa zito zaidi kwa sababu limekuwa lim, linakuwa limebeba maji mengi sana. Kwa hiyo ninachotaka tu kukushauri ni kwamba jitahidi sana unapokuwa na uzito mkubwa upunguze uzito kwa sababu e, mwili unapokuwa na uzito mkubwa kwa muda mrefu mwili utangangania madini chumvi na utangangania madi, na, na maji. Kwa hiyo ile circulatory volume kumbuka damu asilimia kubwa ni maji. Kwa hiyo e, moyo utakuwa unasukuma mzigo mkubwa sana e, kwa sababu ya ongezeko la kiasi kikubwa cha maji mwilini ambayo hayana kazi yoyote. Hali hiyo husababisha moyo kupanuka na sio tu moyo kupanuka husababisha pia shinikizo la damu, husababisha pia matatizo ya figo e, na matatizo kadha wa kadha yanayotokana na hayo matatizo ya awali. Kwa hiyo ninachokushauri tu ni kwamba Unapoanza kuona kwamba moyo wako unashindwa e, kumudu unapoanza kufanya mazoezi tafsiri yake ni kwamba mzigo ni mkubwa moyo unashindwa kuuzungusha ndani ya dakika moja kwa kawaida moyo wako ndani ya dakika moja unatakiwa usukume e, damu kama milis 5500 na sita, yani lita 5.6 lakini pale unaposituliwa na mnyama, umesituliwa na nyoka, na simba, mtu anataka kukudhuru, moyo wako uweze kusukuma damu zaidi ya lita tano ndani ya dakika moja pale unaposituliwa na adui. Kwa hiyo uwezo wa ziada wa moyo kufanya kazi pale unaposituliwa na adui, unapokuwa na kitambi, unapokuwa na uzito mkubwa uliokithili, hali hiyo huwa inazuilika. Kwa hiyo moyo wako utajikuta kwamba unapostuliwa na adui una collapse hapo hapo. Unapostuliwa na nyoka una collapse pale pale. Ndio maana watu wengi wenye uzito mkubwa hawataki kabisa mazingira yoyote yanayoleta mstuko. Utamsikia anakwambia ah atanipa pressure mimi. Kwa sababu ukimstua hali hiyo huwa inaleta mstuko ambao unatishia uhai wake. Yote hayo ni kwa sababu moyo wako unasukuma mzigo mkubwa kuliko inavyostahili. Na ndio maana watu wenye uzito mkubwa wanapopewa dawa za shinikizo la damu, hupewa na dawa za kupunguza maji mwilini. Hupewa na dawa za kupunguza maji mwilini. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mbali wanakunywa dawa za kupunguza maji mwilini ili waweze kudhibiti moyo wake usukume damu vizuri, pressure iweze kushuka, lakini hapo hapo unajikuta kwamba anakunywa maji mengi kuliko e, mwili unavyotaka kunyweshwa. E, unaambiwa mtu mwenye kilo mia moja anywe lita 4.3 kitu ambacho sio kweli mtu mwenye uzito mkubwa e, unatakiwa unywe maji kwa kiu ili kupunguzia e, sulubu moyo wako kwa sababu wakati huu unasukuma mzigo mkubwa sana kwa hiyo e, uzito mkubwa unasababisha mrundikano wa maji mwilini uzito mkubwa unaongeza mzigo na usukuma na moyo uzito mkubwa unapanua moyo E, mzito, uzito mkubwa unaleta shinikizo la damu uzito mkubwa unaathiri e, figo e, na viungo vingine katika mwili wako kwa sababu ya haya magonjwa ya awali daktari labda mimi bwana nasumbuliwa na kitambi na uzito wangu unaongezeka kuna siku moja walikuja manani man, watu wapimaji wa afya ofisini kwetu walipokuja waka, 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 wakapima wafanyakazi wote kwenye nini kwenye kwenye kiwanda chetu mimi nikaonekana kwa kidogo weight yangu ipo juu akanishauri kwamba nifanyeje nipunguze na akaniambia chakula cha mafuta 
kupunguza kwa chakula cha mafuta. Kwa hiyo amenishauri kama nipunguze nini? Nipunguze kitambi. Na nipunguze ni weight kwa sababu uzito nilopima kusema kweli nimepata uzito 95. Sasa 95 dadangu kwa umri wangu mimi bado kidogo sio sio mtu mzima sana lakini kwa 95 jeu ni nyingi sana. Kwa hiyo amenishauri nipunguze nipunguze nani kula vyakula vya mafuta. Walikuwa kwa kawaida watu wengi hatuna tamaduni za kwenda hospitali na kulalamika ya kwamba daktari kilichonileta mimi ni uzito mkubwa na kitambi. Wengi tunaona ya kwamba kitambi na uzito mkubwa si ugonjwa. E, ni tatizo la kawaida. Lakini tu nataka nikwambie ukiangalia e, katika mwongozo wa matibabu na mwongozo wa kutoa jina la ugonjwa kwa mgonjwa baada ya vipimo. E, mwongozo ule tunaita ICD. E, mwongozo huu huwa unatupa e, kodi ambazo tunatakiwa kumpa mgonjwa baada ya kumfanyia vipimo na kujiridhisha kwamba huyu mtu anaumwa labda asthma, anaumwa labda kisukari, shinikizo la damu. Lakini pia kitambi kiko katika orodha ya magonjwa. Kuna kitambi kinachosababishwa na mfumo wa maisha yani vyakula, pombe, kutofanya mazoezi, alafu pia kuna kitambi kinachosababishwa na dawa. E, kuna mgonjwa mwingine anaweza akapata kitambi kwa sababu ya aina ya dawa ambazo anatumia kwa ajili ya kutatua jambo fulani. Kwa hiyo kitambi ni ugonjwa na ni haki yako kwenda kwa daktari kwenda kumlalamikia kilichonileta ni kitambi. Changamoto tu inakuja ni moja. E, swala zima la kuweza kutatua kitambi linachukuliwa kama ni swala jepesi. Yaani kafanye mazoezi, alafu punguza kula. Hapo tayari daktari ame, anakuwa ameshamaliza kushauri wewe ukapungue kilo 20, kilo 30, kilo 50, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo ili uweze kupungua kitambi, unahitaji mazungumzo ya kina na daktari muweze kupeana mipango mkakati ili uweze kufanikiwa zoezi lako ambalo umekusudia la kupungua hizo kilo unazozitaka lakini sio zoezi la muda mfupi kwa sababu madaktari wengi au taasisi nyingi azitilii maanani watu wenye uzito mkubwa e, ukienda una uzito mkubwa utaulizwa una pressure una shinikizo la damu la juu una matatizo ya moyo je wewe una kisukari sasa kilichokuleta ni nini kwa hiyo uh, wanachukulia kama vile umeenda kuwasumbua hilo sio tatizo la msingi hebu tuache tuendelee na wale wagonjwa walio serious sasa matokeo yake ni kwamba wewe unaona kama sio tatizo ndio maana ukimuuliza mtu mwenye kitambi kwamba una magonjwa yoyote sugu anakuambia sina magonjwa yoyote lakini atakwambia anashindwa kupanda ngazi atakwambia anashindwa kuweza tendo la ndoa atakwambia ninatafuta mtoto kwa muda mrefu sifanikiwi atakwambia na mzio sugu na aleje sugu magoti ananisumbua siwezi kuchuchuma chooni lakini bado atakwambia mimi Mungu amenibariki sina kisukari, sina shinikizo la damu, lakini ni kuambia unapokuwa na kitambi, ni ishara moja hapo kuna magonjwa sugu mengi yanajitengeneza. Kwa hiyo unakuwa e, uko kwenye hatua za awali za kupata kisukari, za kupata shinikizo la damu, za kupata pumu, kupata magonjwa yote sugu yatokanayo na mtindo wa maisha na lishe. Mimi njia gani ambazo zitakusaidia wewe kupunguza kitambi? Wamenipa njia kama mbili tatu. Njia ya kwanza wamesema kwanza punguza vikula vya mafuta. Pili wamenishauri kama nifanye mazoezi. Ehe, nifanye mazoezi ambayo wamenielekeza baadhi ya mazoezi na wakisema kama wamenipa kama kiwezekana basi nenda kwa wataalamu wa afya watakuelekeza zaidi utapungua. Eh hiyo ndio ushauri ambao nipa. Kwa mfano sisi ni Sambo Healthcare tunasaidia watu kupunguza uzito pamoja na kitambi. Mbona tukakuletea chakula pamoja na dawa au pamoja na aina za mazoezi. Wewe utachagua njia gani? Mimi kwanza zote mbili nitazichagua au nataka nichague moja katika moja. Mimi kwanza nitachagua kwenye chakula nipunguze kwanza chakula. Bila mtafuniambia kwa chakula hiki kwamba inapunguza kitambi, mtafuniambia mimi nitaenda kumpeleka hadi mke wangu. Bwana mke wangu hiki chakula nimeshauriwa na msambo eh? mm. Msambo kwa macho chakula hiki kinapunguza nini? Kinapunguza kitambi. Ninapompeleka kwa sababu si ndio mpishi. Kwa hiyo ndio atafanya atapunguza yale mafuta au atapunguza vile vitu ambavyo vinasababisha nini? Vinasababisha mtu utoke utoke kitambi. Ehe, hiyo mimi ndio nitashukuru sana kama nitapata so, nani hilo la, 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 la chakula. Kwa hiyo ni maana wewe moja kwa moja unaamini kuwa chakula kinaweza kupunguza kitambi. Dada chakula kinapunguza kina kitambi kwa sababu gani unaona eh, eh huyu anaamini ya kwamba akipewa mpangilio mzuri wa lishe ataupeleka kwa mke wake 
mke wake atatakiwa kuzingatia ule mpangilio na na uhakika ya kwamba kitambi kitaweza kuondoka kwa kutumia ile program atakayopewa kuna umuhimu sana e, swala hili la baba kuwa na kitambi mama kuwa na kitambi watoto kuwa na kitambi e, wajukuu kuwa na kitambi swala hili lisionekane kama ni swala la ukoo mara nyingi linasababishwa na aina ya vyakula ambavyo mama unatengeneza kwa hiyo kuna bomu ambalo huo unalitengeneza kila siku unapokuwa jikoni mama. Kwa hiyo cha muhimu unapoona mume wako anaongezeka au wewe unaongezeka kwa kasi, watoto wako wanaongezeka, ni jambo la kukaa kama familia. Muweze kujadili taratibu taratibu, muweze kupata ufumbuzi nini hasa linalo wanenepesha kila siku. Hilo litaweza kuwa ni jambo jema kuweza kupunguza majanga makubwa hapo baadaye yatakayo kuwa yanapunguza uchumi wa familia. Magondwa sugu ni msalaba mkubwa sana. Kwa unapoona familia yako inaenda ambako hakutakiwi na haya mafunzo unayasikiliza Mwenyezi Mungu ameweza kukuonyesha mwanga, kutuonye, kukuonyesha sisi tunachokifundisha ni jambo la kutilia manani na kuweza kufanyia kazi. Mtu yote ambaye apati lishe bora lazima atakonda tu. E, lazima atakonda tu. Angalia kwenye 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 ambao kwenye sehemu zenye shida. Ushakuwa na mtu atoka kitambi kule? Hapana. Eh? Kwa hiyo chakula ndio kinafanya kileta nini? Kileta kitambi kama unakula vizuri. Una unaishi sehemu nzuri. Una, unapata matunzo vizuri. Kila dai kileta kitambi lazima utoke. Ndio maana kwamba kuna vitambi vya mbili. Kuna vitambi vya kozela navyo na kuna vitambi ambavyo vinatoka kwa njia ya kula. Unakula vizuri, unaishi sehemu nzuri. Yaani una ile nani mawazo mawazo lazima utoke kitambi. Kwa hiyo mtu ukikaa sehemu nzuri ume relax nini kama wewe hapo mzee baba ushaoa ukirudi unakuta masontojo yamekaa pale yanakusubiri maisha mazuri ndio maana ukapata kitambi. Ndio maana nikakwambia mke wangu kwenye kwenye mapishi mapishi pishi. Ah anajitahidi mashava. E, ndio maana kitambi kinatoka hiki. E, yaani hata mimi mbili naomwachia ile anajua jinsi ya kubadili bajeti akaongeza mafuta mafuta kule akawa kipimo kikubwa zaidi kushinda 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 mboga kwa hiyo wewe ndio kitambi kinafanyaje kinatoka afu nurudi nyumbani maongezi mazuri ya mke wako ah kitambi lazima kikutoke lakini nurudi nyumbani maongezi mazuri amna mke mke upo kule kanuna mume upo huko menuna wazi kutoka kitambi ndio kona konda tu kila siku mabega na kwenda juu tu lakini kurudi nyumbani maongezi mazuri na mke wako ah kitambi lazima kikutoke kwa mujibu wa huyu jamaa e, tafsiri yake au fikra yake anamaanisha kwamba e, watu wenye e, mili midogo ni watu ambao hawana raha yani ni watu ambao wanaishi kwenye shida kwenye tabu ni uelewa ambao e, tuna, au ni fikra ambazo tunatakiwa kuachana nazo e, watu wengi e, huwa wana fikra kwamba unapokuwa na uzito mkubwa e, basi wewe ni mtu ambaye una pesa E, Mwenyezi Mungu kakujalia kwa hiyo hauna shida zozote. Nataka nikwambie tu kitu kimoja. Mimi huwa na mtafsiri mtu mwenye uzito mkubwa. Kwanza ni mtu ambaye e, hatili manani kila ambacho anakula. Yaani ni mtu ambaye huwa ajali. Hebu inakuwa kuaje wewe unatoka kilo ambazo unatakiwa kuwa nazo, halafu paka unafika kilo mia mbili inakuwa kuaje ni, 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 ni jambo la kutojali kitu kinachoendelea kwenye mwili wako kama wewe unakuwa concerned kwa chochote kinachoendelea katika mwili wako hata unapofanya biashara kuna namna ya kuweza kufanya evaluation afya ya biashara yako kwa, kwa nini usifanye utathmini wa mwenendo wa mwili wako kwa nini unakuwa unaongezeka kilo nyingi bila kustukia kwa nini unakuwa unaongezeka kilo nyingi bila kustukia? Kwa hiyo kwa tafsiri ya huyu jamaa, ana tafsiri kitambi ni mboga saba. Yaani kitambi kinatokana na wewe kula mboga saba, kuna ugali, kuna wali, kuna kuku, kuna samaki, kuna mayai, kuna soda, kuna juisi. Yaani ni inatokana na hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye E, anakula vyakula vingi kwa pamoja amerizika na e, mke wake kuna amani kuna nini ndio maana anatoka kitambi hapana kitambi kinatokana na wewe unakosa elimu jinsi ya kuishi kwa hizo pesa zako nyingi ulizonazo kitambi kinatokana na wewe kukosa elimu jinsi ya kutumia chakula hicho ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki wewe una uwezo kukipata Kitambi kinatokana na wewe kukosa elimu jinsi ya kula chakula chako kwenye sahani yako unapotaka kuunda sahani ule ushibe. Kwa hiyo unapokosa elimu ya hayo mambo 
ndipo unakuwa hatarini kupata uzito mkubwa na kitambi kikubwa zaidi au kibaya zaidi ni kwamba kibaya zaidi ni pala ambapo unakuwa haufanyi utathimini mwenendo wa afya ya mwili wako jitahidi kuwa unafanya utathimini utakapokuwa unafanya utathimini hata leo haya maneno naongea kama unanisikia fanya utathimini alafu chukua hatua kwa sababu haiwezekani kila mwezi we unakuwa unaongezeka kilo tano, kilo nne, kilo kumi, kilo ngapi unashtukia sasa hivi tunavyoongea una kilo zaidi ya mia moja. hebu fanya utathimini na uchukue hatua haraka iwezekanavyo itasaidia sana kukuokoa na magonjwa sugu hapo baadaye ah wewe uko nakipenda kuna ina, kuna vitu vili mm-hmm. kidogo nakipenda kidogo unataka nakichukua nataka sasa nikipunguze kwa nini kidogo nakipenda na kidogo nakichukua sawa swali zuri sana dada kwanza nianze kwenye kidogo kukipenda hichi kitambi hichi kitambi kwanza nakipenda kutoka nini kwanza kinanipa heshima sababu nikiingia sehemu hata nikienda kwa rafiki zangu akinona bwana bosi fulani kumbe hata bosi yenyewe sina <laughs> kutoka hichi kitambi hiki umeona e, na heshima fulani kiingia sehemu na ah bwana eh kitambi meneja huyo kumbe sio kitambi meneja wala nini kitambi kutoka nini malage yamekuwa nazi mengi basi yamekuwa mafuta mengi na bambamia na dagadaga mafuta mengi na kama nini kama bosi fulani pili nakichukia kama nilivyosema mwanzoni kwamba nakuwa sina nini nakuwa sina pumzi nakuwa sina pumzi kwa mimi nikisema kweli nikikipungua hichi kitambi hiki kitoke chote sasa sio kitoke chote ni mwembamba kama wewe a a kipungua hicho kitambi kidogo tu kipungue hata nikichomekea suruali kidogo inaonekana sio kama wewe hivi je kama tukikupa njia ya kuweza kupunguza kitambi lakini watu wengi wenye uzito mkubwa imekuja kubaini ya kwamba huwa wanakipenda kitambi yani wanapenda kuwa na mwili fulani hivi umeelewa eh na ndio maana hata wanapoanza program ya kupunguza uzito huwa wanaanza kujihami mapema wanakwambia mimi daktari sitaki niwe kama wewe hivyo hivyo mimi nataka tu nipungue niwe ah, ili tu tu mbo ndio usilitaki eh, ila sitaki niwe kama wewe unajua mimi hata nikipungua siwezi kuwa kama wewe kwa sababu mimi nina mifupa minene hivyo ah, 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 umeelewa eh? kwa hiyo mpaka umefika hizo kilo lizo nazo ulikuwa unakipenda kitambi kibaya zaidi sasa kitambi kimeanza kukuletea tabu eh, eh, kitabu ya kwamba ukipiga tu kadhaa una hema kwa tabu Ukipiga ngazi kadhaa ukiwa unapanda ngazi unamingia ofisini kwako unapanda kwenye gorofa lako lilo jenga una hema kwa tabu unaliangalia gorofa kama unataka kuliacha moyo unabaki hivi umenielewa eh hapo unataka eh, kula chakula cha usiku kwa mama watoto mama watoto mzuri kabisa yuko pale eh, chakula cha usiku unashindwa kula eh, bado anajiuliza jamani eh, hivi mimi kweli ni wakufikia hatua hiyo Eh unashangaa unaenda kwa daktari daktari anakuambia pressure yako iko juu sana iko mbili kwa mia moja eh unatakiwa kuhakikisha kwamba pressure yako inaidhibiti unashangaa daktari anakuambia kwamba eh, hapa ninapoona eh, unaelekea kuugua kisukari eh, naona dalili zote za kisukari na vipimo vinaonyesha hapo ndipo watu wengi huanza kustuka na kuona kitambi ni kibaya sasa wakati unastuka Daktari akiwa anakuambia vitu vinavyoendelea mwilini kwa kulea kitambi wakati huo utakuwa umeumizwa sana. Inachukua muda mrefu sana kuondoa matatizo ya kifua kubana pale unapoathirika na uzito mkubwa na kitambi. Inachukua muda mrefu sana kurudisha uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa pale unapozuulika na kitambi. Inachukua muda mrefu sana kusawazisha homoni zako na kuamsha ovali zako uendelee kukomaza mayai upate mtoto pale uzito unapokuathiri kwenye mambo ya uzazi. Kwa hiyo unapolea kitambi kwa kushangiliwa na watu wanakuambia mashallah umeumbika Eh mashallah maisha mazuri kitambi hicho watu wengi wanapokuwa wanakupongeza kwa namna moja au nyingine na we ukapumbazwa na ile hali huko mbeleni huwa ni majuto kwa watu wengi kwa hiyo ninachokushauri tu ni kwamba tuwache mtazamo hasi kwamba mtu anapokuwa na mwili mdogo basi ana pesa naomba nikwambie kitu kimoja kitambi huwa kinazeesha viungo vya mwili wako ndani kuna kitu kinaitwa biological age Biological age ni umri wa viungo vyako vya ndani lakini kuna kitu kinaitwa chronological age 
huu ni umri ulizaliwa lini. Kwa hiyo unaweza kashangaa kwamba unaweza kukutana na mtu ambaye mmezaliwa mwaka mmoja lakini wewe unaonekana mzee kuliko mtu fulani. Kwa sababu yeye biological clock yake na chronological age na umri wa lini alizaliwa vinaendana. Lakini wewe lini ulizaliwa una miaka tano. Lakini tukiangalia biological clock yako una miaka arobaini. kwa sababu ya mwenendo na kulea uzito mkubwa ambao umefanya biological clock itangulie alafu umri wa lini ulizaliwa iludi nyuma. Kwa hiyo ninachokushauri tu ni kwamba uzito mkubwa sio sifa Uzito mkubwa ni maradhi. Uzito mkubwa ni mpasuko wa msingi wa afya ya mwili wako. Kwa hiyo unapokuwa na uzito mkubwa sio ishara ya kwamba ndani we ni mzima. Mimi kwa sababu nimekuwa nikidili na watu wenye uzito mkubwa siku zote, ninapochukua sampuli ya damu na kupima vitu ambavyo wana viona huwa nasikitika sana napomuona mtu ana uzito mkubwa. Nafikiria huyu hajitambui tu. Light kama angechukua sampuli hii akaenda kupima hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sometimes unaweza hata ukapata majibu kamili ya huyu mtu hata kabla hujampima kutokana na uzito wake alionao, kutokana na ongea yake jinsi anavyohema, kutokana na jinsi anavyohema anavyotembea, kutokana na malalamiko yake anayokuambia ya mzunguko wa hedhi, malalamiko yake ya homo ni huyu mwanaume, kutokana na malalamiko yake yote anayoyaeleza unapata picha kabisa nikifanya kipimo hiki juu, hiki kiko juu, hiki kiko juu, hiki kiko juu. Kwa hiyo light kama ungekuwa unajijua mambo amba ambayo yanaendelea katika mwili wako hata siku moja usingeona kwamba e, uzito mkubwa ni, ka, ni jambo la kuwa proud ni jambo ambalo e, unatakiwa kujisifia kwamba ah bana hiki kitambi cha kwenda kukopea hiki kitambi sitaki kupungua sana yani light kama ungejua ungezipunguza mpaka kilo ambazo daktari anazitaka mwili wako ukanawili yani ukawa strong ukawa ndio sawa ki ule ukitambi manager utapungua lakini bado ile hadhi yako ya kuwa strong mwili wako unakuwa nadhifu na wenye nguvu unabaki una vile vile unaonaje mimi hapo nataka kabisa nipe bwana hiyo ili kama alivyosema kitambi kipungue lakini mwili wangu ubaki nini ubaki strong sio kama kitambi kipungue basi mimi mabega yende juu Hapana, kitambi kipungua hiki lakini mlango ubaki katika hali mzuri nipe ni dawa niko 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 tayari kuhitaji Sisi tunatoa huduma ya mati... Unaona eh kwa hiyo watu wengi huwa wanafikiria kwamba ukipungua uzito utaharibika e, e, uso utashuka ngozi itakuwa kama ya bibi kizea ubabu e, utaonekana kama vile una maradhi sugu Hapana, kuna kupungua kiafya kwa sababu daktari amekupangia E, kanuni za kuzingatia ili uweze kudhibiti uzito na kuna kupungua uzito kunakotokana na magonjwa labda umeugua kisukari umeugua TB umeugua magonjwa sugu ambayo yanaendelea katika mwili wako magonjwa hayo yakakunyausha mwili hapo ndipo tunasema kwamba we umepunguzwa uzito kutokana na maradhi lakini unapopungua uzito kwa mpangilio sahihi wa vyakula kwa kufuata utaalamu e, hata kama unapungua una nusu ya mwili wako kila mtu atakaye kuona barabarani atakuwa anakuuliza nini siri ya mafanikio na hicho ndicho ambacho tunafanya hapa Nsambo Healthcare Polyclinic unaweza E, ukatufuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube tunatumia Dr. Boaz Mkumbo MD. Lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo chini. Katika Instagram e, unaweza ukatufuatilia pia Nsambo Healthcare. Karibu sana Nsambo Healthcare tuko mkabala na hospitali ya Mwananyamala Kinondoni Dar es Salaam. Huwa tuna namna mbalimbali ambavyo tunaweza tukamsaidia mtu uweza kuondokana na uzito mkubwa. Kwanza tumerekodi e, mpangilio wa video zaidi ya msini. Video hizi zitakusaidia wewe kukupa uelewa nini ya maana ya kitambi, kitambi kinasababishwa na nini, namna ya kuondoa kitambi, tumeweka mpangilio wa milo. E, kama huyu baba tutampa mpangilio wa mlo ambao atafuata kwa muda wa siku moja na ishirini. Wewe pia unaweza kujipatia mpangilio huu wa mlo, unaweza kubonyeza linki iliyoko hapo chini, fuata maelekezo, hakikisha unanunua mpangilio huo wa mlo, utakusaidia wewe pia kuweza kudhibiti uzito mkubwa na kujikinga na magonjwa ya lishe.